Sita. Okay. Hallelujah. In, in every, that's, that's an amazing word. Hallelujah. Hallelujah. In every language, Что it's на, the same. На каждом языке это одно и то же слово. Isn't that amazing? That one Hebrew word. Что одно слово на иврите. No matter where you go, it's hallelujah. Независимо от того, куда вы ни пошли бы, это hallelujah. I mean, I've heard Korean people and Japanese people. Слышал, как корейцы, как японцы. They're going blah 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 in Japanese or Korean, and all of a sudden, hallelujah comes out. Они говорят на китайском, японском, и потом внезапно hallelujah. We're we're hearing English and Russian, and hallelujah comes out. И также здесь мы слушаем английский, русский язык, и затем Hallelujah появляется. Now, I, I can't prove this, but I think that was the very first word out of the mouth of the first man. Я не могу этого доказать, но я так думаю, что это было первое слово, которое сказал человек. If you think about it, the first part of the word is it's like breathing out. Первая часть слова это выдох такой. You know, God breathed into him and life went in and then he breathed out. Ha. Когда Бог вдохнул в жизнь человека, и затем человек выдыхает. Аллилуйя. Это просто мое мнение. Okay, so we're gonna go to point number three on that first page. И поэтому мы перейдем к третьему пункту на нашем конспекте. Characteristics of a worshiper. Качество поклонника. The first point there is reverence or honoring. The things of God. Первое — это почтение к Божественному. So I want, to read, I want us to read a scripture from 2 Timothy. Поэтому давайте откроем 2 Тимофея. 2 Timothy chapter 3. 2 Тимофея, 3 глава. 16 and 17. Стихи 16 и 17. The, the scripture is very good as a Bible school scripture. Uh, Писание очень хорошо, оно похоже на библейскую школу. Says, God, teaching, reproof, Все Писание Бога духовно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Бог дал каждому из нас определенное задание. Независимо от того, призваны ли вы апостолом, учителем, пророком, евангелистом, Бог использует все эти служения, служителей, и Он дает все необходимое для этого. Ефесянам 2.10 также говорится. И здесь это применяется к каждому, кто рожден от Духа. Бог создал вас на добрые дела, которые Он приготовил Ahead of time. И он это уготовил еще до начала времен. That means that God has prepared something for each one of us to do. И это значит, что он приготовил для каждого из нас определенное дело, определенное задание. That's going to be uh, effective for the kingdом of God. Что принесет результаты, будет эффективным в царстве Бога. And that doesn't necessarily mean that you have to be a pastor, an evangelist, a teacher, or a prophet. И это не значит, что вы обязательно должны быть пророком, апостолом, евангелистом или учителем. Но просто искать Бога и узнавать, что же Он бы хотел для вас. Вы можете быть матерью или домохозяйкой. И это может быть то доброе дело, которому приготовлен might come to be a tremendous global evangelist. Кто знает, возможно, ваши дети станут замечательными мировыми евангелистами. Did Billy Graham's mother know that he was going to be what he turned out to be? Знала ли мать 
Билли Грэма, что он станет таким. I don't think so. Я так не думаю. Did my mother know that I would be standing in Odessa teaching from the Bible when she brought me into this world? I don't think so. Знала ли моя мама, что я буду здесь в Одессе учить из Библии, когда она меня только рожала? But God knew. Не думаю так, но это знал Бог. And you know, and I found out about it because I asked him to show it to me and I didn't stop until I knew what it was. И я узнал об этом, потому что я попросил его показать это, и я не останавливался в этом. И также я не очень сильно отличаюсь от вас, я не очень такой особенный. Я верю, что у многих из вас будет служение, которое будет влиять на многих людей здесь в Украине. It might be leading a ministry or it might be helps inside the ministry. Это возможно будет связано с лидерством служения или же быть помощником служения. But once you find that place that God created you to be, но и как только вы находите это место, для которого создал вас Бог, there is a satisfaction in that. То приходит удовлетворение в этом. There is just a knowing. This is what God created me to do, and when I'm doing it. I'm doing something that's pleasing to him. И приходит понимание, что то, что я делаю, я создан был для этого, и это приносит удовлетворение. Leah and I know a, a woman from South Africa. Мы с Леа знаем одну женщину из Южной Африки. That when she is cleaning and scrubbing floors and cleaning bathrooms, когда она моет полы, когда чистит туалеты, She senses God's pleasure and there's joy in her heart when she's doing that. То она ощущает удовольствие от этого и радость, когда она делает это. I don't feel that way when I'm cleaning our bathroom. Я не совсем так себя чувствую, когда я мою нашу ванную. It's not my calling. I do it because Leah says, "Honey, will you clean the bathroom?" Again. I do it because my wife says, "Honey." Will you clean the bathroom? Я это делаю, потому что моя жена говорит мне, дорогой, пожалуйста, помой ванную. Но я не призван к этому. Но эта леди из Южной Африки. То, что для чего создал ее Бог, ей это нравится. Поэтому я хочу показать вам, что это может быть чем угодно. And a lot of times, it's something that you've always really enjoyed doing. И часто это именно то, что вам всегда нравилось делать. Not always, but a lot of times it is. Может быть не всегда, но часто. Okay, so uh, a reverence for the things of God. Опять это качество почтения к божественному, к тому, что от Бога. That has to do also with honoring other people's callings. That you, even if you don't understand them. Также это имеет отношение, когда вы почитаете, уважаете призвание другого человека, даже если не совсем понимаете его. That is very godly character that we should cultivate. Это очень набожный характер, качество характера, которое мы должны взращивать в себе. И царь Давид делал так. I want to take a look at a passage that really points that out. И я хотел бы открыть то место, которое очень хорошо об этом говорит. And it is First Chronicles. Первая пара поменон. No, did I miss my place? I think it's. I had it marked. Hold on a second. Ah. Hold on a second. My 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 marker came out. Anyway, um, where it is is. King David was anointed and chosen of God to take Saul's place as the king. История, когда царь Давид был избран и помазан для того, чтобы занять место Саула. And Saul was very jealous of David. И Саул очень завидовал Давиду. And on a number of occasions tried to kill David. И несколько раз пытался убить его. But in uh, First Samuel, chapter 24, 
Первое царство, 24 глава. Давид спасает Саул. Давид спасает жизнь Саула. Первое царство, 24, стих 4. И сказал ему, Давид Secretly. Пятый стих. И говорили Давиду люди его, вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. И но после всего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. So he said to his men, far be it from me because of the Lord that I should do this thing to my Lord. The Lord's anointed, David says, to stretch out my hand against him since he is the Lord's anointed. И сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать это Господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господин. Now notice how David honored God's choice of King Saul. И видите, как Давид почтил, он уважает выбор Бога в отношении Саула. And David already was anointed from Samuel. И к тому времени Давид уже был помазан Самуилом. To take Saul's place. Чтобы занять место Саула. And David had the opportunity right in front of him to get Saul out of the picture. And become the king because God had called him to that. И вот Давиду предоставляется возможность избавиться от Саула и занять свое место. But what does he say about King Saul? He says, "Far be it from me that I should touch my hand against God's anointed." И говорит, не не попустит мне Господь сделать это помазаннику Господню. Even though David knew he was going to be the king, it, it, he didn't feel that he was supposed to get Saul out of the way. God would do it in his time and in his way. And he left it up to God. Даже если он знал, что он был помазан, но он оставляет этот выбор, это решение за Богом, чтобы Бог сделал это сам в свое время и предоставил ему путь. He had what we call the fear of the Lord inside of him. He respected God's choices and God's timings. То, что мы называем, у него был страх Господен, он уважал Божье время и Божий выбор. He didn't try to force his way into the position that he knew was going to be his eventually. И он не пытался насильно, силой взять то положение, которое конечно, в итоге в будущем должно было быть его, стать he, его. He rested in the confidence that he had in God, that God will fulfill his promise in his time. Просто он был уверен, у него была такая же уверенность, что Бог исполнит это обещание в свое время. And he honored Saul for who he was still at the time, as the king. И он все еще почитал Саула как царя. And submitted to his authority as the king. И подчинялся власти Саула как царя. And he had another occasion later on to get Saul out of the way, but still, again, didn't do it. И также ему другой раз предоставилась возможность избавиться от Саула, но он этого не сделал. This this is a characteristic that all of us, as children of God, should have toward those who are in positions of authority. И это то качество, которое должно быть у каждого из нас по отношению к тем, кто находится у власти. Sometimes it's very hard because of personality differences. Иногда это трудно из-за различий в личностях, в характерах. I've been I've been a worship leader now for fifteen uh, out of my fifteen or twenty years out of my twenty six years as a believer. И я нахожусь в позиции лидера поклонения 15-20 лет из 30 лет 
26 лет в моей жизни как верующего. И многие эти годы я являюсь лидером поколений. И поэтому в течение этих всех лет мне приходилось сталкиваться с различными видами темпераментов, личностей, как певцов, так и музыкантов. И творческие люди очень интересные люди. Они очень темпераментны. И временами у них может быть очень сильно свое мнение или же очень сильные эмоции. Sometimes overly demanding or oriented towards perfectionism. И иногда из-за запросов ориентируются на перфекционизм, на совершенство. And that was only while I was still in the United States. That was only there in the United States. И это было. It wasn't. It was. It was well. I'm, what I'm describing is how it was in the United States before coming to Israel. И это было, когда я еще жил в Америке до приезда в Израиль. В Америке мы все говорим на одном языке. И поэтому для меня было легче сидеть со всеми и. You know that expression, iron things out. To, to, like, to make everything better. Разговаривать, обсуждать вопросы и как бы разглаживать все так, делать все гладко. It's a picture, you know, you have a piece of clothing that's all wrinkled and you put heat and pressure and it takes the wrinkles out. Например, брать смятую ткань и гладить ее утюгом, выглаживать, решать проблемы. Now that I'm in Israel, I have those uh, problems with uh, um, What I described before is, you know, temperamental and emotional and things like that. И теперь, когда я в Израиле, у меня также существуют эти проблемы с темпераментом, с эмоциями и все остальное. But in addition to that, но также добавок ко всему этому, the worship team is all Russian speakers. Вся команда поклонения, прославления, все говорят на русском языке. And they struggle to speak Hebrew, and I struggle to speak Hebrew. Они с трудом говорят на иврите, и я также с трудом пытаюсь говорить на иврите. And they don't speak English, and I don't speak Russian. Они не говорят на английском, я не говорю по русски. And it's it's been a, it's an amazing act of God's grace that the worship team, as it is today, has this tremendous love one for another. И это удивительно. Дело Бога, то, что команда поклонения, прославления, внутри нее находится огромная любовь друг к другу. Благодаря этому мы говорили об этом. И мы молились об этом. Понимание того человека, кому была дана ответственность. And to support that person with prayer and love и поддержка этого человека молитвой и любовью has caused the worship team that we have in Israel to be even a greater blessing than it was in America. Привело к тому, что наша команда прославления в Израиле стала даже намного большим благословением, чем когда я был в Америке. I mean, a worship leader has to learn how to be submitted to the authority of the pastor of the congregation. Лидер поклонения, прославления должен научиться, как подчиняться пастору общины. If the pastor has a sense from the Holy Spirit to, to do something, then the worship leader needs to uh, be submitted to that and go with that. Если у пастора есть чувство, понимание, что нужно сделать что-то, то Лидер должен соглашаться и делать это. And sometimes the, the worship leader doesn't want to go that way. И иногда лидер поклонения не хочет идти в этом направлении. We, we haven't really gotten close enough to the presence of the Lord yet, and we're almost there. Why do you want to? Мы еще недостаточно приблизились к присутствию Божьего. Но почему ты хочешь туда? 
it's, it's a preferring of the person who's the leader of that particular gathering. И это отдавать uh, предпочтение и слушаться uh, лидера, который является главой этого собрания. И я гарантирую вам, что всегда присутствует благословение Бога на этом, поскольку это сложно сделать, но Uh, он благословляет uh, желание сделать это. Okay, so, um, a, a, a reverential respect for the things of God and an honoring of God-ordained authority. Почтение Божьего, Божественное и почтение Богом назначенной власти. This is, this is very tough. This is probably one of the most difficult areas of character development In our lives. Вероятно, это одна из самых трудных сфер развития нашего характера в жизни. But we have uh, numerous scriptures and Yeshua himself, the Apostle Paul and others. Но у нас есть очень много примеров из Писания, Иешуа сам и также апостол Павел и другие. You remember when the Apostle Paul uh, insulted the high priest? Помните, когда Апостол Павел оскорбил первосвященника. И он даже не знал, кто это был. He, he он попросил прощения у него. Он его обозвал, ты стена побеленная. Но его позиция, он был первосвященником в храме, и его нужно было почитать. Okay, so it's really worth thinking about it, looking at those scriptures, and asking God to help all of us to develop this characteristic more and more. И поэтому очень важно учитывать это и просить Бога помочь нам развить это качество больше и больше. Okay, another characteristic is uh, being progressively separated more and more from ungodly and unholy things. А еще одно качество постоянно удаляться от всего того, что не от Бога. So let's look at 1 Thessalonians. Uh, Thessalonians. Chapter 4. And verse 3. It says, This is the will of God. Okay, if you have any questions about what we're going to read next being the will of God, it says right at the beginning, it says, This is the The will of God. Uh, если у вас есть такой вопрос, что есть воля Божия? Вот мы читаем. Ибо это words, воля Божия. И следующие слова. Your это ответ. Ваше освящение. Okay. Sanctification means more and more over time being set apart from unholy. The separation from unholy to holy. И yeah. освящение это значит Постепенное отделение от несвятого и приближение к святому. От того, что не свято, к тому, что свято. Это отложить не святое и взять, принять святое. И это воля Бога. We have to recognize what is holy and what is not holy. Мы должны быть способными узнавать, видеть, что что не свято, что свято. We need to be able to discern what's uh, from God and what is not. Различать, что от Бога, что не от Бога. It's not always the easiest thing. И это не всегда легко сделать. And my particular area of music. И моя специфическая область музыка. It's especially difficult because the Bible doesn't talk about music as far as what's holy and what's not holy all that much. Это особенно трудно, поскольку в Библии нет конкретных описаний, что свято, что не свято в музыке. It talks about singing and dancing and all kinds of musical instruments. Говорится о пении, о танцах, о различных музыкальных инструментах. But it doesn't say the singing or the dancing or the musical instruments are holy or unholy. Но там не сказано, что 
танцы, пение, инструменты, они святы или, или они не святы? So it seems as though the person who is doing the singing and the dancing and the playing has to have a tender heart towards God first, tender heart. a soft heart toward God. Поэтому тот человек, который танцует или поет, он у него должно быть нежное, чувствительное сердце по отношению к Богу. And to ask God for revelation as to what is acceptable and not acceptable in the realm of music for worship. И просить Бога об откровении, что приемлемо, что неприемлемо в сфере музыки. Поклонение. God created music. Бог создал музыку. And he gave it to us to glorify him. Он дал музыку нам для того, чтобы мы прославляли его. And through the centuries, many, many people who are, who are musicians have had that revelation understanding. И многие музыканты на протяжении многих веков у них было также такое понимание. Two that I can think of that you'll know right away are uh, um, uh, Frederick Handel was one. Один из них, которым, которым я могу вспомнить, это Фредерик Гендель. Handel. Handel. Yeah, you heard of Handel's Messiah. Вы слышали Мессия Ганделя. And of course, Johann Sebastian Bach. Йоганн Себастьян Бах также. Now Bach, maybe some of you know this, on every one of his pieces of music that he composed. Каждое из его произведений, которые он написал. At the beginning, he wrote, "Lord Yeshua, please help me." В начале каждого произведения он писал. Господь Ишуа, пожалуйста, помоги мне. End, finished, и в конце, когда он завершал свое произведение, он, он благодарил Бога. And, and Handel wrote, well, он написал это произведение за три недели. And it was during one of the most uh, depressing times of his whole musical career. Uh, это было одно из самых депрессионных времен всей его музыкальной карьеры. Somebody gave him the words of, of what's called the libretto. Кто-то дал ему слова, которые называются либретто. Of what became the Messiah Oratorio что впоследствии стало ораторией Мессия. And the Holy Spirit came upon him so powerfully and inspired him и Дух Святой сошел на него так сильно и вдохновил его that he, he, he put himself to work for three weeks and almost starved himself to death. Так что три недели он упорно работал, что довел себя до истощения. He was so overwhelmed with the, the anointing of the Spirit to write this That for, for day and night he kept working on it and working on it. Помазание Духа Святого настолько его победило, что день и ночь он работал над написанием этого произведения. And it was written in his diary. И как он потом написал в своем дневнике. That as he was writing the famous Hallelujah chorus. Когда он писал этот это известное произведение Аллилуйя. He he had an open vision of the throne of God in heaven что у него было видение, uh, видение открытого трона на небесах. And you know, as well as I do, this particular piece of music is inspired amazingly. It's И также вы знаете, что это произведение очень сильно вдохновляет. And it doesn't even matter if a orchestra where nobody is a believer like we are is playing that music, that music is anointed of God. И даже независимо от того, кто играет, какой оркестр исполняет это произведение, даже если там не присутствует ни одного верующего в оркестре, то все равно эта музыка несет помазание Бога в себе. There's, there's things we can know about uh, how to recognize when music is uh, acceptable to God. И мы по определенным моментам можем узнать, как, почему музыка приемлема или неприемлема. It has elements of strength to it. Yeah. Elements of strength, it's strong. If it's not acceptable. No, if it is acceptable. Если она приемлема, то там есть сила внутри в ней заключена. 
usually it has melody that is memorable. You can easily learn it and remember it. Обычно присутствует также мелодия, которую очень легко запомнить. И поскольку в музыке есть помазание, она создаст в вас отклик, реакцию. Some songs, they come and they go. Некоторые псалмы, песни, они приходят и уходят. They're here today and they're gone tomorrow. Сегодня они здесь, а завтра их уже не будет. But there are other songs that другие псалмы are inspired and you just know it because it's memorable and every time you hear it or sing it it brings a response from your heart to God. Другие псалмы помазаны, каждый раз когда вы слышите их, у вас отклик в вашем сердце. Okay, so I want to ask now, is there anybody that has a question? И хочу спросить, есть ли какой-либо вопрос у кого-то? About the authority issue or о, о, music о, о, власти, in general that's been kind of власти. coming up in your mind or not yet? Again, music. Yeah, yes, questions or not yet. About, about either the music issues а, о музыке, or музыке, questions of authority that I talked about. Или же вопросы о власти, о вопросе, вопросе власти, что я, о чем я говорил. Okay, if you do, just put your hand up. Если есть, то поднимите руку. And if you don't, it's okay. Если тоже не, если не поднимете, то тоже хорошо все. No? Anybody? Okay. We'll go on. Okay, so let's take a look at James, the book of James, or Yaakov, chapter 4. Yaakova, 4 глава. Chapter 4, verse 6. Стих. But he gives greater grace. Therefore, it says, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Но тем больше дает благодать, по всему сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Humility is a, is a characteristic that God wants all of us to grow in more and more. Смирение это то качество характера, что Бог хотел бы, мы больше возрастали в нем. Humility is a very strong character quality. Смирение очень сильное, очень влиятельное качество характера. Because the humble person has control of his emotions. Поскольку у смиренного человека он контролирует свои эмоции. The humble person is not prone to outbursts of anger and uh, emotional uh, он не склонен к взрыву, гневу и эмоциональному такому тоже гневу. And Yeshua said in Matthew 11, he said, "Come to me, all who are weary and heavy laden, I'll give you rest." Иешуа в 11 главе Матфея сказал: "Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я дам вам покой." Take my yoke upon you and learn of me, for I am gentle. And humble. Возьмите иго моему, мое на себя, потому что я мягок, я смирен. And he said, my load is easy and my burden is light. Потому что иго мое благо и бремя бремя мое легко. So God in heaven is opposed to pride, but gives grace to those who are humble. И Бог, который на небесах, он противится гордым и дает благодать смиренным. No, humility is something that we can't make ourselves be humble. Смирение это не то, чтобы мы сами себя заставляем смиряться. It's developed over time as we spend time with the one who is humble. Но оно развивается по мере того, как мы проводим время с тем, который смирен. And we spend time studying the scriptures which create that fruit in us. И также мы проводим время в изучении Писания, которое развивает в нас этот плод. Humility is a good fruit that grows on us as branches connected to the vine. Смирение, оно вырастает на нас, в нас, как и на тех ветвях, которые присоединены к главной лозе. Also, there is a very good book 
on that subject. I don't know if it's written in Russian or not, but it's, it's called Humility, and it's written by a man named Andrew Murray. И также есть очень интересная книга, я не знаю, переведена ли она на русский, она называется «Смирение», автор ее Эндрю Мюррей. Эндрю Мюррей. Эндрю Мюррей. Да. Если вы сможете Russian, найти эту be... книгу на русском языке, He does a wonderful uh, explanation in detail on characteristics of humility and how to develop that. И он очень хорошо объясняет, что такое смирение и как его развить. Okay, so the humble spirit receives grace from God. Итак, смиренный дух принимает благодать Бога. And that grace enables us to do something even more wonderful, which is described in Romans chapter 12. Okay, well, let's go a little bit before that. Romans 11, starting from verse 34, through chapter 12, 1 and 2. До первого стиха, 12 главы. Валентин, у тебя есть что-то, что ты хочешь добавить? Окей, мы будем закончить это сегодня. Кто знает мысли Бога, или кто стал его помощником, или кто дал ему первым, чтобы это могло вернуться к нему снова? 11 глава, Римлянам 34-36 стихи. Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он, чтобы он должен был воздать. Ибо все из Него, ими и к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may show what is the perfect will of God, that which is good and acceptable. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Okay, so the call of a worshiper is to offer our whole beings to God. Призвание поклонника представить полностью себя самого Богу. Body, soul, and spirit. Дух, дух, душу и тело. And To sincerely and wholeheartedly pray, God, here I am, take all of me. Молиться искренне от всего сердца, Господь, возьми всего меня. And I want to serve you and fulfill your purpose for me for the rest of the days of my life. Я хочу служить тебе, исполнить твою цель для меня во все дни моей жизни. Whatever that will of yours is. Независимо от того, какова была бы эта твоя воля. Because the humble person will receive. The will of God with a right attitude. Сколько смиренный человек будет принимать волю Бога с правильным отношением? Okay, so these are all part of people of worship. И поэтому все это части, это все сферы того людей, которые являются поклонниками. Not just worship leaders. Не просто лидерами поклонения. Singers, musicians. Не просто музыкантами, певцами. But We as God's people, Но мы как Божьи люди, more and more developing characteristics of humility, все больше и больше мы развиваем эти качества смирения, intimacy with Him, близости с Ним, reverence for the things of God, почтение Божьего, почтение Божественного, honoring things that God has ordained, почитание тех, кого посвятил Бог. And progressively becoming more and more including things holy in our lives and excluding things unholy. И постоянно включая все, что от Бога, исключая все, что все, что не святое. Amen. 
Amen. Now tomorrow, um, I think that's it for tonight. Я думаю, что на этом все. Praise the Lord. Baruch Hashem.